tatu Nenda kwa alie kutuma Katika china rais Kuanzia leo Ni mzima kabisa Wewe ndio utainjoy Niko mosata Narejesha amani kwenye ndoa yake Narejesha amani kwenye ndoa yake Yes, yes Upendo rudi tena kwenye ndoa Katika china rais kulichu wa nazaret Iyo amani nakutumbuka Iyo amani Amani narejea Amani narejea Amani narejea Wewe ni nani Rafiki yake wa karibu bado ni mabesi lakini sasa hivi anipendi hey. ameshagundua vitu nilivyomfanyia ah? muda mrefu sana eh hey. afi uliingi kila nikitaka afi 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 uliingizaje kwake mmm eh? nimeenda kwa mganga eh eh mganga akafanyaje eh akaniambia ila nyingi eh hey. kama shinga mmm eh hey. nikaenda kukopa eh hey. ili ili Ichugu lipanyiki? Eee. Eee. Nisiku nyingi. Nisiku nyingi. Ilikuwa nishingapi vile? Nimeenda kukupa kwenye kikundi. Eee. Ili kumumaliza mtu. Eee. Lakini ya menipigi ya paka nimefanyo mparesheni. Ah. Nduku yangu. Na haya tena. Mwana likuwa nataka ni muwe sasa ni memshindu. Eee. Kila nikimtegea mitego na mshindu. Jamani. Imi unapenda kuifanya hiyo kazi? Ndiyo kazi yangu. Ndiyo kazi yako. Nane me kwa ajili. Eee. Leo pokea malipo ya kazi yako eh. Ule mzigo ulioleta tunakurudishia moto pite. Moto pite. Moto pite. Moto pite. Aliyelichimba shimo aingie mwenyewe katika china na Yesu. Makapata Yes. 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 Maliza hiyo. Maliza hiyo. Maliza hiyo. Maliza hiyo. Maliza hiyo. Kila pando, asilo lipanda baba, linangolewa sasa. Katika china lesu. Katika china lesu. Katika china lesu. Ayo, ayo, ayo. Una operation ni pokea na ilo. One, two, three, go! Kwa china lesu. Hallelujah. Wee nani? Ulifanya nini kujia maisha haki? Sharifa, 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 sharifa. Sharifa, ulifanya nini kuzi maisha ate? Ongea pia kwereweka. Nini mchimbio, nini mchimbio, nini mchimbio, nini mchimbio, nini mchimbio, nini mchimbio. Uli mchimbia wako? Lindi, lindi, lindi. Lindi, uli chimbia kitu gani? Chimbia lindi mwazo, mpichazo, kina viti vya kemwazi, mastazi ya kikwa, pimi mido na yu mastazi ya kikwa. Mastazi yake, wewe ndiyo na? Mino na, mino na, mastazi yake, mastazi yake, mino na. Ana mastazi lakini anakosa kazi. Na kutuji 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 mino ni mishkili ya kazi yake, mino ni na. Unaitumia aje sasa hivyo? Sajira, sajira. Hebu achafu. Mastazi yake unaitumia aje wewe? Sedoni, Kote kurudisha leo. Nafana minta kufu maskini kwa nini rejeshe. Si rejeshe. Si rejeshe. Si rejeshe. Uyu ni bilionea wangu. Ni bilionea kena mkubwa sana. Dona nisaini ya bilezi. Naza, mi sinagari mpaka saizi kwa sababu yako. Yani wende wanafungia gari zangu. Na sema chia 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 lindi Tunaingia lindi leo Sebu gani ya polini Kwa bibi chenga mta Kwa bibi chenga Kwa bibi chenga sasa Kwa tatu Na bija kutama Bibi chenga Kwa bibi chenga Bibi chenga Bibi chenga Bibi chenga 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 Bibi chenga leo unabamizwa Achia Achia masters ya mtu 
atia sura yake nasema atia kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu rejesha kila ulichochukua kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth chochote ulichochukua atia atia 1 2 3 go kwa jina la Yesu nimetenga eh nimeka kazi zangu tofauti bwana eh ujamgusa kwa nini ujamgusa sasa kwa nini wenye haki wanakosa haki zao eh ndio unakosanisha watu mahali pa kazi sasa kwa sababu mwenye haki yuko hapo lazima haki tawale kwa sababu mwenye haki yuko chini lazima haki na kupona nasema mwenye haki yuko kwenye hiyo ofisi na kupona kichwa nasema kuanzia leo amani iwepo amani iwepo 1 2 Pasuka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Yes. Malizana na wewe. Dama setu. Nema. Utaombe, usiombe hawa kabisa. Kwa nini wasiombe? Sadaki mtakiwa feli. Asiendelee tena. Asiendelee tena. Mm. 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 Simuamekuja kusimama kwa ajili ya dada. Mtadaki mwacheni nitakuwa afeli kama yalivyofeli mwacheni kabisa mwacheni na mpango gani mtadaki afeli nilikuwa nataka tumuue kabisa lakini mtadaki anaomba sana msimombe kabisa na huyu mmemkamata ni huyu huyu tumemfunga tu nataki kuolewa huyu lakini anaomba omba sana ina mama yake. Mm. Kwa nini? Ah. Mm. Kwa nini mnamkumbia fungulie nitakuwa ateseke na familia yake. Mimi ni kina nani? Sina ndugu zake. Eh? Sina ndugu zake. Ndugu zake. Mm. Wa upande wapi? Mm. Kwa mama kwa baba. Kwa babake. Kwa babake. Mhm. Mm. Uh-huh. mm ta babaki na yeye tumemsababishia gari yake kuharibika njiani. Eh? Aende popote. Aende popote. Aende popote. Atarudi nyumbani. Leo naifungua familia, sawa? <laughs> Moto piti. Inapunguliwa. Inaachiwa. Ela kwa kuolewa waolewe, kwa kusoma wasome, kwa kufanikiwa wafanikiwe. Motopite. 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 Yes. Ndoa. Madam ya spiritual nazareti. Achia. 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 Madam Yesu. Mmefanyaje ili asiolewe? Eh? Mmefanyaje ili asiolewe? Motopite. 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 Moto pite. Na kapo satana. Repe meseke teneke pepe 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 pepe. Rata tata. Umekuja kuharibu kazi za sheta. Na bomu. Na uhuni. Na wacho. Na choma. Iyo mitegu mlio iweka. Kwa damu ya sikristo na zana. Achia. 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 Na choma. Na choma. Na choma. Na choma. Na choma. Achia familia. Na choma. Na choma. Aya. Ungua. Rapa katanas. Rekri ya mekete nike. Achia. 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 Kupu za mungu zipite. Kila uchao liyo panika. Kila uganga liyo panika. Kila ushikina. Kwa jina na esu kuchua na zaita. Awa waliyo tumwa kwa. Na wateketeza. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tegetea. 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 
Moto kite. Moto. Eh? Hakuna kusema. Kwa nini asisemi? Hakuna kusema. Kwa nini? Nimesema hakuna kusema. Nimesema kwa nini asisemi? Kwa nini asisemi? Atasema kwa moto. Kwa nini asisemi? Kwa moto. Kwa moto. Hakuna kusema. Moto kite. Hakuna kusema. Moto kite. Moto kite. Moto kite. Hakuna. Moto kite. Moto kite. Huyu mtoto huyu. Huyu mtoto. Atatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
Tokile. Malaika huyo. Anamtuko. Anatolewa. Yes, mama to. Mama to. Mama to. Anatolewa. Anatolewa. Eh. Aliko vichwa. Amechomolewa. Yes. Walinzi wanapiga. Anatolewa. Malaika mtoe. Malaika mtoe. Chote. Cha kifamilia. Cha ki cha kitanda. Cha kicha. Na pasi ya kutupa kwa jina la Yesu kila mtu siliposhikilia inaachiwa acha mama stare amjua Mungu wa kweli na Kristo aliyemtuma raba sasa kanaza Yes. Moto pita. Moto pita. Bwana mwenyewe. Etenika. Nachoma. Haleluya. Namna hiyo amenaswa zinaondoka. Na ndiyo inatupa fursa ya kuingia katika kuendelea na kipindi chetu cha kukaa uweponi mwa Bwana. Niko na ndugu zangu Jafar Juma na Simon Joakim. Amen amen. Ni watu wa pepo wenzangu. Haleluya. Amen amen. Tushukuru. Baba na kushukuru Mungu mwenyezi kwa upendo wako wa ajabu ambao unatuonyesha umetupa fursa kubwa sana katika ulimwengu huu nasi tunafurahia Bwana maana ulipendezwa mambo haya utufunulie watoto wachanga utukufu na heshima zina wewe baba nasi tunakurudishia sifa na heshima wewe kwa maana umetupa nafasi tena kwa utukufu wako amen basi namshukuru Mungu tena kwa ajili ya kipindi hiki kizuri ambacho Mungu ametupa nafasi tena ya watu wananisikiliza toka sehemu mbalimbali wengine kwa Facebook wengine kwa YouTube e, YouTube ni Shalom Fire Online TV utatukuta tuko live pale Facebook ni Shalom Shalom na Facebook page utaangalia Shalom Fire Online TV ukiongezea page pale utakuta pale mambo yanaendelea vizuri zaidi ya yote ni 97.3 Radio Shalom ah, sauti ya Mungu nyumbani kwako amen kwa hiyo ukisikiliza Radio Shalom Mungu anaongea kwa hiyo Mungu ni mwaminifu tena ametupa nafasi hii hebu tuzipitie hizi amenaswa tuone jinsi ambavyo eh, zinatenda kazi kweli kweli jana e, kwenye, nilikuwa naongea na mama mmoja yuko Marekani akasema mtumishi tangu nimeanza kusikiliza hivi vipindi kiwango changu cha kilo kiko juu zamani kinipigia mtumishi watoto mtumishi mm. yuko sasa hivi najua kujiombea mwenyewe najua kufanya hiki kutatua matatizo yangu akasema lakini kilichonihuzunisha ni ila menaswa ya jana. Mm. <laughs> Unajua ilikuwa ni mtu mmoja. Iko yani mtu mmoja anaweza kawa na vifungo vyote kama hivyo. <laughs> mtu mmoja. Mm. Eh? Bas, nikamwambia ndio maana inahitajika kuendelea tu kumtafuta Mungu. Usione kwa sababu kimetoka hiki unaweza ona sasa. Mm. Naomba naomba unajua ulikuwa na vifungo vingapi? Kwa hiyo kitu unachohitajika songa mbele bidii bidii persistence upite kwenye shida upite kwenye raha kabisa ujue kote huko kufunguliwa kunaendelea kabisa kukombolewa ndio wajibu ndio kazi tunayotakiwa kuifanya baada ya kuokoka kabisa kabisa ujijue kwamba ninahitaji ukombozi ninahitaji kufunguliwa inahitaji kutolewa kwenye minyororo kabisa hata yeah. ukizisikiliza hizo amenaswa zote mtumishi utakuja mm. kugundua hakuna mtu mdogo katika maisha yeah. bali tu ni mateso ambayo mapepo wanatesa yeah. watu yeah. Yeah. ni, ni umu duniani tu tunapeana ranki kwamba huyu ndio wa juu sana si huyu wa hivi kwenye ulimwengu wa roho kila mtu yuko for purpose kweli mm. angalie gari lilivyo Alafu kaone kanati kamoja kamejikunja kunja kiajabu ajabu kwenye engine mm, ukasema vingine havifai kukaa hapo ukakitupa uione hiyo gari jinsi itakavyopiga makere <laughs> kamoja tu kamoja tu eh yeah. kwa hiyo Mungu ametuweka wote duniani tuna makusudi sasa wanaoleta shida ni wale wenye tamaa mm. yeah. nataka niwe kama fulani kwa nini fulani hawa hivi yeah. ndio unasikia amechukua nyota yake 
Nyota ni vipawa na karama ambazo Mungu amekupa. Na ndio maana unaweza kukuta mtu mmoja yani watu kama kumi wamechukua tu nyota yake. Sasa mm, unashangaa. Mm, Ina maana wanaazimana a a vipawa ulivyonavyo kwenye ulimwengu wa roho vinaonekana. Vinaonekana. Unaona? Yeah. Ndio maana hawa hawa wanamziki bendi. U, kwenye kwenye ni nini wanaosema ndio ku follow followers. Ni followers. Yeah. Eh yeah. wale followers. Huyu ana followers wengi. Mm. Wewe angalia sana mtu na mfollow. <laughs> <laughs> Unaweza kamuuzia nyota kabisa na ukabaki usiku na moto. Mm. Na watu wameendelea kufunguka sana sana mm. juu ya haya mambo. Hii ya kwanza huyu uh, wanasema atapata hela mm. lakini hazitafanya chochote. Jana alikuja mama mmoja hapa. Ameniambia mtumishi siku ile umeniombea. Alikuwa na duka duka la chakula. Mm -hmm. eh, eh, hoteli. Mm -hmm anasema siuzi hakuna wateja tukaomba anasema mtumishi kimechanganyia kasufuria nilikokuwa na yani mpaka wa, wa, watu wanakosa chakula wananilalamikia mm. nikamwambia haleluya mm. so, lakini eh nikasema nini tena lakini sioni hela <laughs> ah nauza lakini sioni hela <laughs> yani kimechanganyia bizo nalala hoi eh. lakini hela huoni mm. because how ni kwamba ujui kupiga mahesabu au ni <laughs> <changes Yeah. ID. laughs> yeah. lakini sasa ni kwa sababu mimi mwenyewe yaliwahi kunipata mm. ne, nilikuwa napiga biashara natoka saa eh, saa kumi asubuhi nafuatilia mzigo nikiingia mtaani unafika unakuta madeni ndio yanazidi kuongezeka <laughs> <laughs> what mpaka mke wangu ananiuliza hivi hii kazi vipi yeah. ina faida hapo moyoni unaona kabisa ina maana unapochukua mzigo si tayari unaiona faida yeah, na hii nimepoteaje si juu na mahesabu yako kichwani mm. sasa nikamwambia mama ili tatizo lipo kuna ulimwengu unaitwa ulimwengu wa roho mm. usifikiri tunapokuambia toa sadaka toa fungu la kumi tuna njaa sana ni kwa faida yako wewe mwenyewe Yeah. Mm. Eh? Usirete fungu la kumi kwamba tumsaidie mtumishi amekonda sana. <laughs> <laughs> Mbingu ndio zitasaidia. <laughs> <laughs> eh? Usitoe kwa kumuonea huruma mtumishi. Unatoa kwa kutimiza agizo la Mungu. Mungu. Unaona? Mm, yeah. Kwa hiyo wengi wanatoa anaangalia nani. Hiyo okay. unatoa kwa anasema Mungu ndio akuongoze. Kabisa. Wapi kwa kutoa? Madhabahu gani upeleke? Maana vita vyako Mungu anavijua. Ndio maana anakupa maelekezo nenda mahali fulani. Kabisa kabisa. Wewe ase umefunguliwa <laughs> mikono. Kuna kitu kinaitwa fungu la kumi. Ikaanza kumfundisha umuhimu kwamba katika kila mapato yako mm. toa fungu la kumi. Unaona? Alafu nikamuelekeza njia nzuri nikasema hapo hapa mwingine tungeanza kukemea wana wakina chuma ulete wewe funga mlango kwanza maana unapolitii neno la Mungu Mungu automatic anafanya cha kwake anasema let jaribuni muone kama sita yani sitafungua milango na madirisha unaona mmoja akaniongezea kabisa akasema ah, milango na madi mlango kwa kawaida kwa nyumba inakuwa michache Madirisha na kwa <laughs> Kama ni kazini kuna kamishahara mm. na maruburupu. Mm. Unaona? Yeah. Hasa mwingine unakuta kamishahara kama kaa hivyo hivyo. E, na mwingine akaja kaniambia mtumishi. Maruburupu nilikuwa siyatolei fungu la kumi. <laughs> nilikuwa natolea tu kwenye mshahara. Mm. Chochote unacho kipata. Ebu kitolei fungu la kumi. Unapo kitoa, it means, ili mladi unataka kiendele. Kama unataka kiishe, kisitokee tena haka ukanacho tu maana utafunga zile baraka zako mm -hmm. kwa hiyo ndio ni na huyu sasa huyu nimekuwa naomba naye muda sasa Mungu amekuwa akifungua mambo mengi sana sasa imefika mahali uh, alikuwa anaishi kwa shida sasa pesa inakuja mm -hmm. eh sasa wengine pesa ikishafika mkononi anasema sasa Mungu tuachane hapo kwa kweli sikuhitaji sana kutokana na <laughs> eh tayari si ndio kilichokuwa na kiomba eh sasa Mungu na usikanimia mm. eh, lakini yeye akasema no pamoja na kwamba pesa zimekuja 
lakini bado nahitaji ushauri wa Mungu. Kama Suleiman, ufalme huo, anasema sasa ndio nianze kutawala, anasema ah ah Mungu nifundishe jinsi ya kutoka na kuingia. Ndio maana hekima ni kitu cha muhimu sana kuomba. Kuna watu wanajiona kwamba mkopo ukitoka ndugu hata kukwambia uliye muombea tayari anajua tu unakuta tu ah mtumishi yale majibu tayari alishafika ndugu yangu kuna pesa unaweza ukaona ni nyingi siwezi sasa huyu aliota ndoto usiku aliota ndugu zake wote na wakati tunaomba inaonekana ndugu zake ndio waliokuwa wamemfunga ndugu wanamletea wengine wameleta vibukubuku wengine vi 2000 2000 sasa akakuta mwingine sasa huyo ndio mtata mm. ni bilionea huko da yeye akaona ameleta elfu elfu juu alafu chini ni makaratasi ya mechoro <laughs> ameleta kabisa mm. anasema anamkabidhi sasa ghafla kashtuka kwenye ndoto mm. akasema hii ni noma nyingine mm. pamoja na mambo yako clear sasa hivi mm. lakini lazima irudi madhabahu Unaona? Yeah. Alipokuja nikamwambia okay. Walikuwa wanakupa makaratasi ndio hiyo sasa unaisikia. Anasema pesa atapata lakini uthamani tunauchukua. Kwa hiyo mimi nikwambia sisi tunaangalia digit lakini ulimwengu wa roho ni tofauti kabisa na tunavyoangalia. Kabisa. Unaweza ukamwona mtu ni bilionea lakini ni sifuri. Na hii Yesu alithibitisha wakati watu wanatoa sadaka. Akasema huyu mama aliyetoa senti mbili ametoa kuliko wote uthamani wa pesa uko kwenye ulimwengu wa roho kabisa hivyo vihera unavyopingangania utaki kupitolea fungu la kumi utajutia kuna kupata pesa na kuna thamani ya pesa kuna thamani ya pesa unaona ni sawa ipo dola ya Zimbabwe na dola ya Marekani ndogo bana na dola hivyo muulize yao ona mm. pesa pile vile vile mm. una pesa je <laughs> zina connection na mbingu mm. wangapi wanakufa wanaacha urithi watoto wanapigania mali mm. akibaki kitu zile pesa zilikuwa connected na kuzimu yeah. zimeunganishwa kuzimu yeah. lakini pesa inaunganishwa na mbingu oh my god thamani yake yani kuna mmoja akaniambia nikiwa na laki inaishia kwa siku moja yani nasielewi imeenda wapi yeah. ndugu nilipomuombea tena alikuwa na pressure pressure ikakoma anaambia mtumishi na kana elfu kumi ndani yani ipo tu mpaka nasema mbona haishi <laughs> unajua ni mambo ambayo kwa akili za kawaida shuleni ya accountant sijui nini mm. e, huwezi kupata majibu yake auditing fanya kitu ana kuambia reason yeah. behind yeah. iko <laughs> iko wapi the reason behind yeah 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 yeah, mm. yeah. hiyo inaitwa truth sio fact Yeah, shuleni tunafundishwa fact yeah. lakini kwa Mungu tunafundishwa truth. truth kweli mtaijua kweli na kweli taweka huru yeah, kwa hiyo ndio ilivyokuwa kwa huyu ya, ya kwamba sawa tulimfunga sana umekoma naye ukaomba amefunguliwa lakini alichokipata unajua inatokeaje mfano umepata pesa nyingi hata kama ni mamilioni ya pesa ghafla anaugua mtu anatakiwa akatibiwe India. Tena nika kidole tu. Unapeleka India, inafika India na mziki wa India unaojua. Mimi nakwambia milioni mia ni sekunde inakatika. Ndio maana tunatokiwa tumshukuru Mungu sana. Kuna matukio yanaweza akatokea, hivyo vyera vyako vyote vikawa takataka. Ukakusanya na ndugu kina wana, wana, wanaondokaga duniani yani hela zake zote anaondoka nazo siku hiyo hiyo. Kuna mtu mm. anakuja anakuambia mtumishi nilikuwa na hela mm. najitahidi sana kufanya biashara na zikusanya na ziweka ndani na ziweka ndani nilikuwa napanga nifanye hiki nifanye hiki mm. lakini inapofika zimeshafikia karibia kiwango kile anachotaka nikafanye hicho kitu ghafla anatokea mgonjwa eh. ambaye yule mgonjwa nakula namna lazima mimi nikamshurikie eh. kwa zile hela zote nilizokusanya na zikimbiza eh. kule narudi pale pale yani kile inapofikia mahali ambapo Yeah. nataka nikafanye jambo yeah. inatokea kitu cha kutafuta Biblia hiyo time ninaita mnaweka kwenye mifuko iliyotoboka iliyo toboka. Toboka. <laughs> <laughs> <Unuwa? laughs> yani unachukua kombe yeah. kuna tobo kuna tobo imewahi kukutokea hiyo sana <laughs> 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 kwa hiyo ndio mambo ya rohoni jinsi yalivyo 
Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Tuko yeah. hapa kufungua akili. Unaweza kujiona na akili kuliko Mungu. <laughs> Akakutaiti mahali. Mm -hmm. Kuna kwenye mhubiri kuna sehemu moja kuna sema jamaa mmoja alikusanya hela mke wake alikuwa mjamzito. Mm -hmm. Alikusanya akakusanya kwa kujinyima sana. Lakini ile kabla mke hajajifungua akachangaa hela zote zimepotea. Anasema nao ni ubatili na kujirisha upepo chini ya jua. Unaona? Mm. Kuna atawanyae sana na uongezewa sana. Yes, yes. Kuna naye minya sana na ziki hazimuishi. Kwa hiyo kutoa kuna siri kubwa sana kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Ina hili nitalisisitiza siku zote. Maana nimewaona usifikiri Marekani ni watu ni matajiri kwa sababu tu ya 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 ya, ya. kazi nyingi. Mimi nikwambie wale watu ni watu wachu. Yaani wameifanya kama ni mira na desturi. Mm. Lakini sisi kuna karoho ka ka yani, ukipanda gari nipunguzie. Hata kama unazo zote <laughs> nina mia tu. Yaani hayo maneno yanasababisha tuzidi kuwa maskini. Mimi nimeacha hivi. Mtu akiniomba 2000 nampa 5000. <laughs> <laughs> e, e, unajua lazima tupadilike. E, e, gari likinisafirisha e, ni shilingi na e, Change back nine. Yaani tuishi kimbinguni mbinguni sasa. Mm. Eh? Ndio mambo ya kufanya namna hiyo. Yeah, sasa yeah. nakuta mtu anakomana 100 mpaka anafukuza hizi. <laughs> yaani tumesha ya unayo yazungumza. Eh? Naamini kabisa wao wasikilizaji inawagusa sana. Yeah, yeah, yeah. Yaani inawagusa kweli kweli. Nakumbuka kuna mama mmoja alikuja. Mm. Wakati nikiwa uko mm -hmm. kambi ingine, kambi ingine. Yeah. akaja akawa nafuatilia ma, malipo yake shilingi milioni moja. akafuatilia akafanikiwa kupata zile pesa mm. kuziweka kabatini amezichukua kaziweka kabatini mm. anapanga akanunue matiro ya kuweka kwenye site yake akanunue matofali akanunue na mchanga mm. kisha agiza gari la matofali lipeleke matofali mchanga upeleke matofali zina mimi na kuna site anaenda kabatini kuchukua pesa akalipe Hakuna hata shilingi moja. Najui zimepotelewa. Hela zote jana saa 6 usiku <laughs> nilikuwa namuombea mama mmoja yuko Marekani. Anasema ninapata hela. Lakini lakini nikiziweka tu kwenye pochi. Naangalia sizioni. Mm. Yaani unakosa mpaka unaanza kuhoji kimwili sasa. Yes. Nika tukaanza kuomba. Naomba. Wananiambia kwanza tumemtia moyo ugumu. Asitume sadaka yoyote hasa kwako. <laughs> yaani wa kwanza kudili naye ni mimi. Unasema <laughs> unatushughulikia sana. Kwa nikamwambia sasa nani anachukua kwenye pochi? Ni sisi. Unaona? Yeye sema clip nilirekodia ni, ni kwenye simu ya mke wangu. Lakini ameeleza vitu vingi vya ajabu. Unaona? Yakasema sisi bwana tunashughulikia pesa. Sasa kinachowazuia ni fungu la kumi. Mm. na inategemea unapeleka kwenye madhabahu gani yeah, yeah, yeah. maana kuna madhabahu asiwezi kufight na vitu kama hivi yeah. unaona kwa hiyo ndio maana ukikuta tunazisisitiza haya mambo sio kwamba tunajipigia debe mm. tunachotaka mungu akutane na maisha yako kabisa yeah. mara Masa... nyingi tukiwa pale madhabahu tunaombea watu sadaka unakuta watu wanatetemekwa naanguka kule wanaanguka kule wanaanguka nini mwingine mikono inatetemeka kwa nini kwa nini kwa sababu gani adui anajua nguvu iliyopo kwenye sadaka tunakuja huyu mwingine anasema sitaki apone amani ya ndoa okay huyu mama amekuja mniambia tumishi ndoa haina amani upande huu wote ni kama unapooza unaona eh sijui hata nini niwaambie umeokoka mama mm -mm. anasema nimeokoka lakini nateseka sikukucha weka mkono ndio vikatokea hivyo yule jamaa anasema visi nirudie mimi vinauma sana. Kope mnajua. Sasa ni rafiki ambaye ameenda kwa mganga ili tu kwamba amtese mwanzo anakopa. Anakopa kwenye vikoba. Kwenye vikoba. Kwa ajili ya kupata tu kwenda kwa mganga. Unajua yani kuna watu wanakushughulikia. Sasa wewe unakaa zembe zembe. Uko serious. Anaenda kupaka kuchukua hela kwenye vikoba ili akupeleke akamlipe mganga mganga akushughulikie. Kanini hichi? Basi message send. Naomba hii ni yasema ndio kazi yangu. Yaani na yeye amelizika. Yakasema ndio kazi yangu. Mtu akiteseka ndiye anafurahi. Na uone hawa wote tujua tunao nazo. Lengo mtu asifanikiwe asifanikiwe asifanikiwe. Yaani kila mtu hataki mafanikio yako. Yeah. 
Mkiwa mtu misi ngetamani sana kwa jiri ya muda ngetamani uongelei kuhusu hawa watu ambao wanapenda sana kuolewa na watu misi. Ule mmoja ambao amesema ni memuwa kwa jiri ya nyota. Tusina matumizi nae maru. Ah, ya. Yeah. Unajua yule mama yeah. alikuja hapa. Hameolewa na mtumishi feki mmoja. Mm. Ya. Yeah. Na wadada ambao wanapenda sana ni olewa na mtumishi hafu ni maombi yake. Ule shetani anaweza kamjibu kabisa. <laughs> Ya mtumishi atoki kwa bwa. Mm-hmm. Chochote kitoki kwa bwa. Sasa yule mtumishi mm-hmm. akamua. Alipomua basi tap tap kaka kamwacha au kamchukua sekretari wake. Na hilo kanisa lipo na lina watu <laughs> wengi. Ni sababu tu nimezuiwa kutaja. Mm-hmm. Getaja. Unaona <laughs> ili tusiende. Eh. Hey. Hey. Lakini ongozwa na roho, roho wa Bwana. Akujulicha hapa mahali ni sahihi au si sahihi. Amemu wacha tena akiwa mjamzito. Anaambia hii ni mimba yako ambayo kwenda. Jaachukua cha kwangu nilichokuwa nakihitaji. Kamchukua sekretari wake. Ndio mke wake. Namuuliza na huyo nampenda yeye naye ana kitu. Ingisha kitumia kwenda. Unaona? Yeah. Kwa hiyo tuwe makini sana. Lakini nikamuombea rudisha nyota yake jamani aliyalie. Au mm. usishangae pointi zinatoweka kumbe alikuwa anatumia kichwa cha mtu mwingine. Haya, kukawa na huyu kuna kuna uh, huyu masters. <laughs> Wale wenye masters za iko lindi wa bibi chenga. Kwa <laughs> bichenga. <laughs> Unajua alikujaje? Amekuja leo asubuhi. Akasema ah Leo nilikuwa sina mpango wa kuombewa hapa mm-hmm. lakini nimeikumbuka ndoto fulani kuna rafiki yangu huwa naota tuko naye na muona yeye anaendesha gari zuri mimi nimezofika mm-hmm. yani namuona ona picha kuna kipindi aliambiwa na mwenzake eh mwenzake alienda kwa waganga kinyi akasema mm-hmm. ese mm-hmm. kuna mtu anatuloga hebu tumpe vipande vyake na akampandia kwenye simu kama, eh, kama wewe kumbe kachawi sana eh. tulisoma wote tulisoma <laughs> ngoja wewe fikiri tunapigana <laughs> anasema alishughulikiwa alishughulikiwa <laughs> sasa <laughs> eh akasema ikabidi nije ni muombe msamaha na nini sasa yeye eh, alifikiri yamekuisha kwa kuomba msamaha mm. aiendagi hivyo mm. ndio maana vile vikao vya kimila eti tuchinje kondo mambo yaishe ya wewe <laughs> pepo akijaonja mwili Aondogagi. <laughs> yaani ni kinganganizi. Eti tumechinja sasa mambo, e basi tule ndugu yangu, wenzako ndio limeanza. Unakuwa mtumo wao. Basi leo akaja. Nimesikia mtambo ulivyofukuliwa. Mpaka mm-hmm. kule kwa bibi chenga tukaenda lindi chap. Tukafukua vya kwetu, tukageuza zetu. <laughs> <laughs> yaani unajua jana yule mama wa Marekani aliniambia, nilisikitika sana lakini kitu kilichonifurahisha kila kifungo kilishia kwa kuondoka pepo mm. kila kifungo kilishia kwa kuondoka pepo wanaongea kwa mikwara sana lakini the end ni kuondoka unaona hicho yeah. ndicho cha kumbuka na mwingine anafunguliwa taratibu kila yeah. unavokuja hatua kwa hatua lakini yule ali zile hatua zilifululiza nilipenda uh-huh. sana yeah. ona siku tusema siku rekodi kitu kingine alipotoka hapa nje alianza ku kutamka sasa unabii wa kimungu mungu anaanza kumwambia nimekuchagua ili nini na nini mm. hiki na hiki hiki na hiki na wengine wao wanachanganyikiwa hapo kwa nini pepo aongee tena na mungu aongee inakaa kaaje hiyo hayo ni mambo ya ulimwengu wa roho yeah. 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 na mwingine mtutaria kuta huko ndio tunaendelea mwingine no. anasema itakuwaaje nina roho mtakatifu na pepo wakae njia wanapopijana huko ndani kwako <laughs> Mara mwingine anaona shetani akimuona roho mtakatifu kwenye chumba huko ndani si atakimbia <laughs> lakini inakuwaje wanakaa inakuwaje ni muombe mtu atoke na mimi bado madhabahu ya mila inanitesa hicho ndicho kinawasumbua watumishi wengi ninakemea mapepo yanaondoka yanapiga kelele lakini mizimu imekamata uchumi wangu hata shilingi tu haitoki na mwingine mchungaji akaniambia mtumi ninawafungua wengi lakini wakifunguka ma- Yaani kama mdio umeombea usirudi tena. Kwa sababu nini? Na we mwenyewe una kifungo. Mm, cha kutokuwa na hela. Nani alete sadaka kwako? Kwa lazima <laughs> na wewe funguliwe. Unaona? Kwa hiyo unaweza kutumika kwa namna hii, lakini bado na wewe una vifungo. 
eh? kwa hiyo kitu cha msingi tujue kabisa ya kwamba kukombolewa ni muhimu na siri ya kukombolewa jua uzaifu wako ushughulikie sio kusema ndivyo nilivyo mm. au haiwezekani mimi ni mtumishi wa Mungu mm. yani mpaka unakaharalisha kazambi mm. kwamba watumishi ndio wakogo hivyo eh sema hizi hasira za Roho Mtakatifu kumbe ni hasira za kinyakiusi mm. <laughs> no, no. kuna mmoja tena mtumishi mm. ulikuwa unamwombea akawa anasema usiwaombe akawa ametaja dada yake amefaulu kwa sababu yeye ni muombaji ila yeye amefeli amefeli masomo na hisi sasa ikawa kwamba dada yake mimi nilichojifunza pale kwamba dada yake amefaulu kwa sababu yeye ni muombaji sana yeah. na huyo mwenzake mnaona ni mdogo mtu wa haombi nasemaje kuhusu watu ambao wanafanya mambo hatua kwa hatua lakini wamshirikishi Mungu maana inaweza kitu ambacho unatakiwa kujua Jum. kwanza ikiwa we unaonekana una neema kwenye familia Jum. ujue umepewa wajibu kuhakikisha ndugu zako wote wanakombolewa jana usiku mama mmoja aliniambia akaniambia mtumishi mimi peke yangu ndio nimedumu kwenye ndoa ingawa nayo ina songo bingo mm. lakini ndugu zangu wote wamepigwa awakai kwenye ndoa awakai kwenye ndoa chida ni nini nikasema umewaza ume jambo zuri na huaga tunakuwa naye kwa mara hapa tunaomba mm. lakini saa hiyo amepata wazo akileta mezani mm. kuna mawazo yanakuja kwenye akili zetu sio ya kwetu saa hiyo Mungu anasema nimekufunulia ili lishughulikie Biblia inasema yaliyofunuliwa ni ya kwenu mm. Mungu akokuletea ndoto didi nayo sawa sawa ndio 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 kitu yako ya saa hiyo mm. unaona nikaanza kumuombea kumuombea akasema nini mama yake mzazi aliwahi fanya kazi kwa mama fulani wakati anajifungua watoto wake wengi alijifungulia mm. kwa huyo mama mm. kwa hiyo anasema vitovu vyao vyote viko kwenye shamba langu nikasema na huyu akasema huyu yeye wakati mama anajifungua alijifungulia mahali kwingine ndio maana ana nafuu hebu fikiria mm. uko mzima umekamatwa anasema yeah. na hao wote hawawezi wakafanikiwa kwa shule hawawezi wakafanikiwa kwa uchumi hawawezi wakafanikiwa kwa, kwa lolote yeah. na ni ndio hali iliyopo kwa hiyo jamani hebu tushtuke ndugu zetu anatezwa kwa sababu wewe umenyamaza kimya. Mungu anapokupa hii sauti, unayosikia hata kwa kuforward tu, kumwambia mtu kuna kipindi hiki kizuri, hebu sikiliza. Na ndio maana napenda kila wakati kuwa hewani. Kila kipindi ninachokifundisha kiko YouTube, kiko Facebook, kiko kiko Radio. Radio uwezi kudownload lakini kwenye Facebook unaweza kumtumia mtu Unaweza ili nini kila mtu apate hii siri apate ni gharama kubwa yeah. lakini mfadhili wetu ni Mungu Anat, an, anatupa kila kitu cha kuhakikisha na bado tunaelekea kwenye TV television Amen. Amen. Yeah. Amen. okay Amen. kwa hiyo hizi ndio menaso kuna kitu nimesahau hapo uh, kuna mmoja yule ambaye alikuwa anamuombea mama yake mm. Okay mm. yule ali, ali naye alikuja na ndoto mm-hmm. akaja akasema mtumishi nimeota ndoto ya ajabu nimemuota mjomba ameenda kwa mama mm-hmm. ana kilungu chake akakichomeka eh sasa si mjomba na mama mm-hmm. ni mtu na kakake mm-hmm. eh ndio maana pale unasikia mm-hmm. mwache dada yangu niachie dada yangu mm-hmm. sasa mama hajaokoka haja, haja kivile mm. Jehovanisi anasema hajaogoka sana hey, hey. <laughs> <laughs> ameogoka lakini hakuna hii vuguvugu e, Mungu anakutapika unaona sasa ikawa nani alipota hiyo ndoto akaileta mezani tukisema haina shida limefunuliwa kwako ina maana Mungu ana jambo la kufanya mm. kwa ajili ya hiyo yeah. tulipoanza kuomba ndio anasema we mtoto unaingilia mimi nimejitahidi nimekuacha wewe <laughs> eh? umeokoka mm-hmm. wanatamani uokoke wewe usiwaingilie mm-hmm. na ndio maana vita vya alia okoka haviishi mm-hmm. kwa sababu gani kabisa. unataka uwafungue ndugu zako mm-hmm. upendi maisha wanayoyaishi mm-hmm. ukiangalia kijijini ukiangalia wengine wako mjini sina kuuma taarifa mm-hmm. anakuletea wewe mm-hmm. sasa lazima utaenda na haiwezekani kufunguliwa mtu mpaka wamepigwa mtu kwa hiyo kupigana ni lazima. Mm, Mambo ya kuja kuniambia mtumishi nina vita sana. Wewe sema mtumishi 
Hebu niongezee combat hapa. Mm. Niongezee silaha. Niongezee silaha. Nimekuwa yeah. mawapi? Mbona mm. unanipigiza? Mm. Naomba okay, twende kwenye sema na siku yako. Mm. Eh, yeah. na sasa hivi kule nitaanza. Haya ninayowafundisha tutaanza kuwashughulikia kule. Kabisa. Sema na siku yako. Mm. Ninasema pale ukiweka wimbo mimi nasinzia. Hawapendi <laughs> <laughs> kupigwa. Hawapendi <laughs> kupigwa. <laughs> eh, kwa hiyo kaa kisoja. Mm. Usikae karibu na kitanda. Mm. Inakaniambia mtumishi ni mjamzito sasa kwa ulipokuwa unasema nyosha mikono ruka kitandani nikasema mtumishi angejua hali nini <laughs> kwa hiyo nyinyi tunawapa fever <laughs> nyosha tu huko kwenye blanket <laughs> kwa hiyo vita ni kitu cha muhimu kabisa ndio maana Mungu anaitwa bwana wa majeshi bwana wa majeshi eh, yani anakuja kivita yeah. yeah. kwa hiyo twende moja kwa moja kwa hiyo ndio yule tulimwombea na akafunguliwa tunamfungua mama kupitia mtoto mm. na mambo yanakaa shwari ya na kirungu chake kaishia mm. nacho sasa tulikuwa tunaangalia pepo wachafu uingiaje kwa mtu pepo wachafu wanaingiaje kwenye maisha yetu yeah. maana wengi hilo ndio nime nimeokoka ninamjua Yesu kwa nini uingie <coughs> kasema kuna milango yeah. inayowapa ruksa kuingia na hiyo milango lazima ishughulikiwe yeah. na tuliona kwamba shetani huchagua mahali dhaifu udhaifu na tukao tunafuatilia kuna matukio yaliyofanyika wakati umepita kwenye udhaifu pepo akapata nafasi nafasi ya kuingia na tuliona kwamba binabe tutesa ni mwili na pepo sasa mwili una dhambi sasa dhambi kiingia kwenye mwili tayari na mfungulia mfungua milango ya pepo eh, aje yeah. sasa na pepo kumtoa shughuli mwili unaosulubisha mm. unaulazimisha yeah. tumepewa maamuzi tumepewa nafsi unaona yeah. asma neema ya Mungu imefunuliwa inatufundisha kukataa uovu oh, oh. maana ya kuokoka sawa yeah. ni kupata nguvu ya kukataa uovu oh kwamba sitendi dhambi una, una uwezo yeah. ukikuta unatenda dhambi unajiendekeza mm-hmm. maana tayari umepewa mamlaka uwezo ndio maana ambaye hajaokoka hana uwezo yeah. sasa nikajikuta <laughs> nikajikuta nimetereza umetereza nikajikuta nimeanguka na nikwambia kuna matope <laughs> ipo nguvu sasa baada ya kuokoka itumie hiyo nguvu unaona sasa ndio kuokoka sasa ukifanya dhambi basi shetani anapata nafasi anaingiza pepo lake hapo. Sasa pepo likiingia ndio shughuli sasa. Mm-hmm. Eh, maana mm-hmm. lina linakufanya uwe mtumwa utumikishwe kabisa. Kwanza tuliona asili ya familia zetu au imani potofu ambazo zilifanywa na wazee wetu wa zamani. Unaona? Alafu tukona hali kabla ya kuzaliwa mboni mama mama yako yeah. tukamuona dauli anasema nalichukuliwa mimba hati yani yeah. na wengi yamewatokea hayo eh, kuna watu walizaliwa wakati wa corona <laughs> walifungiwa ndani utaona kuna vitoto vitakuwa na tabia fulani <laughs> kwa sababu ya mazingira yaliyotokea wakati huo ndio maana yani huna namna swala la kukombolewa ni la muhimu sana na Mungu analeta clip zake kwa njia ya ndoto kwa njia ya maono, e, maono yeah. au neno la siku hiyo unakuta ni kama siku ile niliposema kibali watu wa, wa, wamechukuliwa vibali mm. yani watu kama watatu walikuja nisema yani naota ni, ni, e, nimepakwa mm. kinyesi mwingine mm. sasa nasikia harufu kabisa hata hapa tulipo yani ni kwamba tayari Mungu anapolideta neno la wakati rema ni kwa ajili ya kufunguliwa kwako sio kwamba kila kitu utakijua vifungo vyako vingine hata ujui vilianzaje ndio maana kuna mandoto yanatokea kama kuna dada mmoja aliota aliota yuko na mama yake wanasafiri kuelekea mahali ila ni kijijini kijijini ipostuka ndoto ah, hakusema ah mandoto haya akasema mm-mm. hii ndoto ni vipi kwanza kumwombea eh, akasema kuna kipindi wakati mdogo mama aliambiwa na rafiki yake tumpeleke mtoto kwa mganga sasa hicho kifungo ndio kina operate mm. Kwa hiyo Mungu ni mzuri sana. Mm. Anatufunulia mambo ambayo hata kwa akili ungefikiria usingeweza usingeyaona. Yeah. Kwa hiyo jana tulikuwa tunaona hali kabla ya kuzaliwa mm. ndoa kutengana 
ya hali ngumu wengine hali ngumu lakini mimi nashukuru e, wa baba aliniambia alinipa jina asajile maana yake amenibariki mm. wakati ninazaliwa alikuwa ndio anapandishwa cheo alikuwa ni askari alipandishwa <laughs> cheo mm. alafu siku hiyo alikuwa anahubiri kanisa zamu yake ilikuwa kubi <laughs> ametoka madhabahuni jumapili anakuta kijamaa kimezea kaza ataitwa asajile amenibariki Mungu sasa unakuta wengine wanapewa jina tabu kwa sababu ya mazingira e. yaliyokuepo pale kulikuwa na hali ya tabu kama ule mke wa Yakobo alimwita e. wakati anazawa mtoto ule wa mwisho ya yeah. unaona e. no, akamwita Yakobo umekuwa na hila yani unamnyang'anya mwenzako ukubwa unaona no. mbaya jina lake likijua kubadilishwa akaitwa Benjamin mama yake Benon aha yule Benjamin na Raheli e, Raheli alikuwa anazaa wakati anazawa akamtamka kwa sababu ya ule ugumu aliyokuwa na chungu e, e, alipozaa kwa shida na e. unakuta inakuja mpaka kwenye agano jipya mm. Raheli akiwalilia watoto Rama kilio mm. sasa unajua yalitokea agano la kale lakini reality mm. iko agano jipya mm. kumbe Raheli alipokuwa analia nipe mm. watoto nipe mm. watoto alikuwa mpaka na mkunja mume wake mm. kwa nini misipati watoto na akampata huyo ndio akawa akamba mm. kakazaliwa ka Benjamin mm. kwa hiyo unakuta kwenye agano jipya sasa mm. akakumbushia laheli akiwalilia watoto kwa kuwa hawapo kumbe uchungu ule alioupata laheli ndio uchungu taifa la Israeli liliupata wakati Yesu anazaliwa unaona ndio yeah. Yesu vitoto vilichinjwa vilichinjwa kwa hiyo kila jambo lina tafsiri kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ni vizuri sana kushughulika na mambo. Usiachukulie kila isidaisi. Kuna jambo utakuta unakatazwa, usifanye hivi. Usikubali kukaa kwenye hicho kikaa. Sasa wewe saa hiyo ujui, mm. hata nielewaje? Mm. Huyu atanifanyaje? Yeah. Kumbe baadaye litakuletea tatizo kubwa sana. Ndio maana ni vizuri sana kuitii sauti ya Roho Mtakatifu. Mm. Musa alipoteza kuingia Kanani, kwa sababu ya kitu tena alikuwa amekasirika kwamba gonga huu mwamba mara moja yeye yani tunawapatia maji tunawafanyia hivi ah watu wengine akaugonga mara mbili kwa sababu ya jazba zake Mungu akasema hujui ulichokifanya unajua maana yake ilikuwa nini mm. kumsulubisha Yesu mara mbili Yesu si ndio mwamba mm. alipopiga ule mwamba mm. kwenye ulimwengu wa roho Mungu alikuwa anaonyesha indicator kwamba mm. yupo atakayepigwa ili nyinyi mnywe maji ili nyinyi mwache kuishi maisha ya uchungu yeah. maana walikuwa na kunywa maji machungu Mungu akamwambia piga mwamba kwa hiyo kila changamoto unayoipitia mbingu zinajua kwa hiyo solve solution ya matatizo yako kwa kumsikiliza Roho Mtakatifu sio kwamba ta, utatuzi wa, 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 wa hali ngumu ya kipesa ni kwenda kukopa tu a a msikilize Mungu hata kukopa hata kuelekeza ukakope mahali gani yeah. ni nani umwambie shida yako. Tupende kuisikiliza sauti ya Roho Mtakatifu. Mara nyingi wengi wameingia kwenye mitego kwa sababu ya kutoisikia sauti, sauti ya Mungu kabisa. Kwa hiyo Musa akajikuta amefanya ukisoma kibiblia jamani kuna kosa gani hapa? Kuna yani inashangaza sana. Unaona? Mm. Lakini Mungu akamwambia pamoja na anasema Musa alikuwa ni mpole kuliko watu duniani. Wewe unajifanya mpole humfikii Musa. <laughs> Unaona? Humfikii Musa. Mm. Lakini alikosira zikamsababisha asiingie kwa hiyo kuna jambo ambalo Mungu anakuonya hilo ukilikosea ujui tafsiri yake ya rohoni ni nini acha watu wakucheke wakudharau lakini kuna tafsiri kubwa sana katika ulimwengu wa roho unaona Mungu huwa anatupa sigino unakuta mdada mmoja aliniambia juzi akaniambia ndani nilisikia Uh, usiende kwa huyo mwanaume hiyo si mwanao kupigia ni mchumba wake hiyo si mwanao kupigia sio anasema lakini nika atanielewaje itakuwa kwaje ikabidi nimfuate huo usiku alipofika kumbe jamaa sha ingiliwa na shetani kamata baka analia anasema nitafanyaje nime nani e, sasa tena nilikuwa kwenye tareza yeye anawaza mimba a a wazo unatenda dhambi unaona wengine anawaza ukimwi sasa nitafanyaje a a ukimwi ni issue ndogo sana nimemkosa Mungu ndio nikamrudisha kwamba umemkosea nani Mungu kabla ya mimba kabla ya ukimwi umemkosea Mungu 
Icho ndicho kitu unachotakiwa. Okay, ukipatana na Mungu ishu hizi mbona zinashughulikiwa? Yes, eh, na bahati yake. <laughs> <laughs> Nipo muombea. Alirudi asma asante mtumishi. <laughs> so usitende dhambi tena. Na ndivyo kusudi la Mungu akurejeshe katika mapenzi yake. Yeah. Unapo wengi wameingia kwenye matatizo, Mungu sio kwamba hakusema naye. Usikia nilisikia kukatazo. Sasa tunaenda moja kwa moja. E, kipengele kingine shinikizo za utotoni. Mm. Utotoni ukiwa kadogo, ujui mangukia mikononi mwanani. Mm. Labda baba mlevi, sijui mama wengine kwa mama wa kambo, wengine na ndizo kesi tunazi akiwa mdogo hili lilitokea. Akiwa mdogo, mapito mengi unayapitia saa hizi wakati wa mdogo kuna shinikizo ulilipata. Inategemea ulilelewa mazingira gani? Ukisoma Yakobo 3:16 naona mazingira ya udogoni juzi nikawa na nikawa na muombea mama mmoja eh, wakati na muombea wakasema u, u, kwa nini umetugundua sisi nikamwambia <laughs> ni roho mtakatifu kawagundua anasema sisi tuliingia walikuwa eh, watoto wanacheza zile za baba na mama hata ye wanasema hata ye ukimuuliza hakumbuki yeye na kaka yake walifanya zina siju tuziite zina haya wakafanya damu ikamwagika kwa binti nasema tangu siku ile utajiri wa binti uliamia kwa kaka yake na sasa hivi kaka yake ni tajiri yeye anasota kwenye umaskini akamwambia hata ukimuuliza leo kwamba hicho kilifanyika hawezi mwingine utotoni alibaki Unaona hizo mm -hmm. kesi zote nimekutana nazo mm -hmm. alibakwa wakati wa utoto siku hiyo aliyobakwa kuna pepo liliingia unaona vinapotokea vitendo vya namna hiyo mapepo mengine yaliingia sasa ndio yanaendelea kukutesa unapita kwenye hali kama ile kwa hiyo shinikizo za mtotaliwa unajikuta unakataliwa eh, eh. sasa ukiwa katoto huyu Adolf Hitler ukisoma historia yake yeah. eh alilelewa na bibi yake Yeah. Bibi alimnyanyasa sana sana. Mm. E, matokeo yake darasani akawa ni mkimya sana. Ni mkimya, yani wanakuambia yani kama kuna watu sifa tu za Adolf Hitler ilikuwa ni nzuri sana. Lakini alivyowanyonga watu. Ndio alisababisha vita kuu ya dunia. Yeah. Unaona? Na aliua watu. Yeye damu zinamwagika yeye anacheka. Mm. Ni nini? Kuna pepo la ukatili liliingia ndani yake kwa ukatili aliofanywa na bibi yake. Mm. Kwa hiyo kuna ma, mabaya ambao umekutana naye wakati wa utoto leo ndio tabia yako hiyo. Sasa ukishajigundua kuna msaada. Ndicho maana tunawafundisha haya ili ujishtukie. Yeah, yeah. mm -mm, hii sio noma. Unaona. Kwa hiyo nasema Yakobo 3:16. Eh. Nasema maana hapo palipo na wivu na ugomvi eh, eh. ndipo palipo machafuko mm. na kuten na kila tendo baye kwa hiyo mazingira kama hayo mm. kama ulilelewa nayo mm. yanawapa tumesema milango ya, ya, ya pepo kuna wivu hasila yeah. ulafi nini uasherati ni yeah. sasa vitu kama hivyo kama vilitendeka ukiwa kwenye hayo mazingira pepo unakuta ametulia tu ametulia ame, ame na anaendelea kukutesa umeokoka sawa lakini kuna jamaa aliingiaga mapema kwa hiyo unapokutana na madhabau za nguvu kama Shalom unasikia he 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 sasa wengine sasa wasioelewa hata huyu ona mm. na mwingine ndio anajikausha hataki kusogea karibu na asajile maana kuna watu nikwambia si njoto na kwambia atakimbia kule shida nini mimi nimeokoka muda mrefu we nani akasemeshwe aka mfano yule aliyeongea je ni mtumishi wa Mungu na kanisani huwa anatoa na unabii. Mm. Na nasikia wakati anaingia anasema mimi leo siongei chochote hapa. Eh, akasemeshwa <laughs> nusu saa nzima. Kwa hiyo kuna wakati unataka kufunguliwa lakini unalitetea pepo lako. Ndio maana tumetoa fursa hata wakina Nikodemu wanaruhusiwa kuja. Kabisa, kabisa. Wale wana status zao. <laughs> lakini haya tunayosema yanawauzwa. Ila status zao zinawanyima zinawanyima fursa hiyo Yesu alitoa fursa lazima mm. wengine walimwamini lakini kwa hofu ya mafarisayo mm. mafarisayo kwa hofu ya mafarisayo wakawa 
na nikapange foleni pale na mm. nikaingia geti la Karoleni na wengine walishagombana na ile geti <laughs> <laughs> ndugu yangu hata kama ulikombana kwa sababu ya starter tuna saa ya usiku mm. eh mimi mi, mi. jana kufika saa saa tatu nilikuwa niko free nikasema leo watu ni vipi huwa tunagonga mpaka sande mm. maana kiu tulionayo watu wafunguliwe amen amen wamuone Mungu, Mungu. akifungua maisha yao amen jambo jingine ni hisia za hofu hisia za hofu yeah. yani ukipata hisia za hofu hofu inampaga nafasi yeah. kwa hiyo shetani anachokifanya ni kukutengenezea hisia za hofu hebu angalia petro wa kwanza tatu sita Eh Petro wa kwanza tatu sita. sita. Mm. Nasema, kama vile Sara alivomtii alivomtii Ibrahim akamuita mm. Bwana, nani ni watoto wake? Mm. Mfanyapo mema wala hamta hamkutishwa kwa hofu yoyote. Hamkutishwa kwa hofu yoyote. Yeah. Shetani nguvu yake iko kwenye vitisho. Unaona? O, kwenye vile vitisho yani kuna watu utatishiwa na deni kama yule mama aliyekuja hapa chukua sumu ya panya lisha mtoto na yeye blanket kufika kesho wasinidai tena ndugu yangu <laughs> naamka asubuhi wako safi mtoto katapika hapa unaona hofu huwa zinasababisha watu wafanye maamuzi bila kupenda <laughs> mwingine hofu kwa sababu wamechelewa kuolewa anasema sasa lolo yeyote atake anajua ya. kabisa ili jamani tapeli anajua kabisa hili jitu alijaokoka kabisa lakini mtoto e, 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 ni zaina ya mtoto wangu nani alikwambia yeyote tu unaona mm. kwa hiyo unakuta hofu za maisha haya yeah. ndio maana hofu ilikemewa sana sana maana ni mlango mkubwa sana ambao shetani hata yeye alivyokuwa tu na wale kwenye mashua mm muamsha akaambia mbona mnakuwa mhm hofu eh, usiogope Mungu amesema mara tatu, sitini na tano. usiogope maana kila siku kama kuna kitu ambacho Mungu anataka usiogope hata kama ni vya kutisha usiogope, usiogope. hiyo inaongeza immunity kwenye mwili wako Kabisa. kuna watu tu wakiambiwa jambo na daktari Amisha. alikuwa mzima na mwili unanyong'onyea tu. Nini? Hofu inakumaliza kabla hata ugonjwa wenyewe hajakumaliza. Kwa hiyo hii nayo huwa inatumika sana. Je, umwaipitia kipindi cha kutishwa sana, cha kuogopa sana? Sasa vipindi kama hivyo unafungulia no, milango. Kuifungulia milango yeah. ya pepo kuingia. Yeah. Yeah. Kwa hiyo dhibiti sana hofu. Na shetani akichajua mlango anakupa tukio la kutisha la kuogofia. Yeah. Unaona? E, kitu kingine ni tabia mbovu na matendo maovu. Yeah. Tabia mbovu na matendo maovu. Eh. Yeah. Ukisoma Luka 22:3 anasema shetani akamuingia Yuda. Mm. Unaona? Yeah. Yuda alikuwa na vitabia tabia vyake ndio vikamsababisha shetani aingie. Na maana kuna mahali eh, aliacha nafasi. Mm. Shetani akamuingia Yeah. akavifanya vile alivyovifanya. Yeah. Kwa hiyo ukiacha nafasi. Yeah. Sasa kuna maovu mengi watu wamefanya. Mm, mfano kutoa mimba. Nimekutana na hizi kesi. Hata mimba tu za mtu mume na mke mm. wanasema ah hii mimba imekuja bahati mbaya mm -hmm. tutoe mm -hmm. unalo la kujibu. Eh maana yeah. aliyeingiza huko tumboni alikuwa na maana. Hata kama ilikuwa bahati mbaya eti ili lilitokea tu yani nilijikuta niko kwenye siku zangu ulijikuta sasa ukitoa ile mimba na wengi na kemea utasikia ni sisi tulitengeneza mm. joka ametoa sadaka kweli kwa hiyo kuna mateso unayapitia kwa sababu ya hili jambo usibaki kujihukumu e, iko neema yeah. ndio maana ya kukombolewa yeah. mwingine mwangaliaji sana wa pornography mwingine hapati kazi kwa sababu ya kuangalia pornography mm, mm, eh yeah unakuta mwingine akili haituli ni kama kazezete ulaya sasa hivi watoto wengi wanajiua watoto wengi utafikiri mataaira taaira 
Marekani huko. Mm. Utoa hurumia, utoa hurumia. Ni sababu ya nini? Kukaa kuangalia vitu ambavyo ni tunaita prohibited. Mm? Yeah, wow. prohibited. Eh, vimezuiwa. Vimezuiwa. Yeah. Enona. Yeah. Vimezuiwa. Zamani ilikuwa wewe acha haya mambo ya wakubwa. Mm. Iki kwa nini? Ah, wenyewe ndio kwanza tena unapeana. Umeiona hii? Ni darasani hizo. Sasa mm. vitu kama hivyo vinaruhusu pepo wachafu. Kama hiyo ambapo unakuta mtu anamtengenezea sana mtoto kuangalia katuni na vitu kwenye simu. Lakini baada ya kija kuanza kujikontrola lazima ataingia kwenye hizi pornography na vitu vingine. Hata hivyo vikatuni vyenyewe hawa mm. hawa naitwa sijui Disney. Ukiangalia mm. unasema group of witches. Mm. Yaani ni kundi la wachawi ndio linatengeneza. Yeah. Kuna uh, michezo fulani mm. uchawi. Yaani mtu anamfanyia uchawi. Mm. Yaani kwenye nchi za magharibi ni uh, uh, teknolojia uchawi umeletwa kisasa zaidi. Yeah. Unakuta be witched. Kuna kimchezo kinaitwa be witched. Be witched yeah. Unakuta mtu anamtokezea anafanya uchawi. Ghafla wewe unachanga eh anadisappear. Yeah. Mm. Sasa michezo kama ile ina promote shetani yeah. na inafungua mlango, mlango wa kuingia, wa kuingia yeah. ma shetani yeah. nilikutana na katoto franjuzi kana sema mimi napenda eh, kuna michezo ndio scare scary eh scary, scary. yani michezo ya au horo horo movie, horror movie yeah. yani ni michezo ya kutisha yeah. sasa katoto kakizoea hiyo mm. kuna maroho yanaingia ndani yake kabisa mm. unaona mm. sasa zile roho zinaondoa utu wa kibinadamu taratibu eh yapo mapepo ya kisayansi na kiteknolojia mm. ni kwambia wanateseka wazazi unamwelekeza mtu yani unakuta kama lizezeta mimi mtoto namuuliza habari za biblia hajui chochote anakuangalia hivi sasa wenzetu yanawaumiza kule saa hii hakikisha mtoto wako anajua biblia anajua vifungu vya biblia <coughs> hofu ya Mungu ijae ndani hata yeah. matokeo ya jinsi ambavyo sasa hivi labda mmeoni mtumishi ni kutokana na malezi Yeah. ya wakati huo ya wakati mimi mi, mi, mm. nikiwa mdogo tu tayari yani historia ya kina Yusufu mpaka na ni mm. ziko kichwa mm. kwa hiyo hebu tujitahidi enyi watoto mm. waache ni watoto wadogo waje enyi wazazi waje mm. mzazi mtengeneze mazingira mtoto mnganganizie tu mfanyie kitu cha ku, cha kupende mm. mambo ya Mungu naona rafiki yangu mmoja Marekani akaniambia nasikitika sana ndugu yangu nini mtoto amemwambia hamtaki Mungu wako <laughs> yani amenisemea na nafahamu mtoto simtaki huyo Mungu wako baba eh yani hivi hivi nikamwambia endelea kuomba Mungu ana majibu majibu uh, alafu kwa hiyo mambo kama hayo yanampa nafasi shetani uizi yeah. ulifanya udanganyifu yeah. wengine wamedanganya vieti uraibu mm. Yui, eh, eh. mwingine juzi alikuwa ya ali wakati ile si unafeli mm. unapewa jina la mtu mwingine yes, yes, yes. alipewa jina la mtu. kumbe amechukua tabia zote za lile so, yuko huyu hata jine, hata mwenye si mfahamu mimi nilipewa tu ali drop shenni mimi nikachukua mm. sasa sikwambii sasa ndio tu a a tengeneza na Mungu hayo mm. mengine mm. ah, wanadamu ize kutengeneza nao Mungu unaona ukipatana na Mungu hivi mm. vingine vita shugulikio kwa hiyo wengi na ndio eh, au watu wenye tatizo la kujichua anajitoshereza ne? wakati ubadala ya kudhibiti hiyo hali sasa vitu vya namna hiyo masturbation vitu vya namna hiyo huwa vinaruhusu mapepo kuingia kwenye maisha yako fika mahali tumia hisia zako kwa self control uwezo wa kujitawala mwenyewe badala ya kutumia vitu vingine Bwana Sifiwa. Na kesho tutaangalia kidogo juu ya kuwekewa mikono. Eh, zile yeah. za pokea. Yeah, okay. Na pia kuwekewa mikono um, ukisoma Timotheo wa kwanza 5:22. 5:22. Yeah. Eh, yeah, kuna, kuna kuna baba mmoja 5:22. Eh, 5:22. Timotheo wa kwanza. Wa kwanza. Yeah. Kuna baba mmoja alikuwa anaombewa na mtu mikono yake ilikuwa na shida. Wakati anamuombea akachangaa baada ya yale maombi kweli alipona lakini akakuta vidole vyake navyo vinauma kama yani <laughs> ya vile vile vidole vya yule jamaa aliyemuombea. Yes. Vina eh yeah. ndipo kuja kugundua kwamba alipowekewa mikono 
roho zilizo kuwepo ndani ya yule mtu zili mwingi. Unaona? Mm. Unaombewa na pasta mwasherati. <laughs> Nakwambia utapona ugonjwa wako lakini roho ya mwasherati itakufuatilia. Ndio maana tuwe makini, tusikurupuke kiwekewa mikono tu. Ki kila mtu pa. Timotheo anasema yeah. usimwekee mtu mikono kwa haraka mm. wala usizishiriki dhambi za watu wengine. Mm -hmm. Ujilinde nafsi yako iwe yeah. safi. Tujilinde nafsi yako. Mm. Eh? Yeah. Usimwekee mtu kwa haraka. Vice versa is true. Mm. Pia wewe naye umwekea mtu mikono. Inaweza wewe ndio ukadeliviwa. <laughs> Simon una una ilikuwa aje nilimweka tu mtu mkono hapo nikashanga ghafla nimepata ganzi kwenye mkono afu ikawa inapita ya na nilipo na nilipo muombea kumbe nabii fake alikuja kututest hapa mm. eh sasa akasema nilikuja nione hivi hivi vitoto vyako <laughs> nikamnaza <laughs> nikamnaza <laughs> <Ika mnaza. laughs> anakuja mtumishi tangu nimemuombea yule alipiga kelele plan najisikia mwili mzima kama short flight tukumwombea kakamata na bife kifukuzo wao kuwekewa mkono na kuwekea mikono mm. sasa siwatishi ila jipange za wazazi <laughs> usikurupuke mm. ya yeah? hakikisha uko sawa na Mungu mm. ndivyo hizi kazi zitafanyika vizuri mm. basi Mungu awabariki sana sana kwa leo na tangazo weekend hii tutakuwa pale eh Sino, eh, sinoni mnara wa voda mnara wa voda mnara wa voda kwa mchungaji eh, kwa mchungaji Jackson Kileo yeah. kanisa linaitwa ukombozi ni mtu ambaye ninamfahamu vizuri huwa tunakuwa naye hapa redioni ya tutakuwa pale ili kuwafikia watu wa uswahilini ungalimited kote tukutane viwanja pale watu waengo wanatakiwa eh, wakaribishwe pale waje tutaomba soko ni wani mtu mmoja mmoja na yeah. tutakuwa na wakati wa kucelebrate yeah. sisi ni freestyle yeah. neno likija tunalitupa <laughs> yeah okay kwa hiyo namshukuru Mungu kwa ajili ya jambo hilo pia kuna kituo cha watoto yatima wale mabilionea kazi kwenu mlango fursa imetokea yeah. kwenye kanisa pale pembeni yake kuna kituo cha watoto yatima mm. alisema sijui ni dini gani lakini kama sisi hatuangalii dini watoto yatima kwa hiyo yeyote mwenye mzigo na watoto yatima hiyo uh, fursa itakuwepo kwenye wiki hii kwa hiyo unakaribishwa namba yangu ni 0743605879 au kama una maswali uliza 0683444458 sadaka yako unaweza kuituma kwenye namba 0748000017 ya wale ambao na maombezi mashahishi na nini ni 0765375432 pia ngulelo eh ndugu yetu Jafari yeye atakuwa ngulelo jumamosi saa mbili pale akiomba na mtu mmoja mmoja kwa mchungaji Naima. Yeah. Na tumeweka kibao trip hii ndugu yangu mgashi. Kinaonyesha tu kabisa. Yeah. Kabisa kila mahali. Waokoke watu au yes. Safi kabisa. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakupokea. Ninakupokea. Uwe Bwana. Uwe Bwana na mwokozi wangu. Na mwokozi wangu. Na mkataa shetani. Na mkataa shetani. Na mambo yake yote. Na mambo yake yote. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Jina langu lifutwe kuzimu. Jina langu lifutwe kuzimu. Liandikwe mbinguni. Liandikwe mbinguni. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Umeokoka tayari. Amen. Mungu akubariki. Amen. Amen. Asante ndugu yangu.